，说他要跟我熬粥，结果他就扣了自己一身，他要穿我衣服，我没同意，我来给你开门，他就自己穿成这样了。你这么巧啊？你说话别这么阴阳怪气的，行吧？什么叫阴阳怪气啊？你自己说的这个理由你自己信吗？我周围的朋友都说你这人不是那么简单的人。只有我傻傻的相信你，我还跟他们反驳。现在看来，我就是个大傻瓜。原来说相信我，现在后悔了是吧？你心里明明有喜欢的人，你干嘛还要骗我说喜欢我呀？你现在是不是觉得自己特爷们儿啊？把一个三十岁的女人耍得团团转，你是不是特有成就感啊？我在你心里就是这样的人啊！现在说什么都没用了，祝你们幸福。妈，他走了。这次你满意了？我只是想要替你考验考验他而已，没想到这么点事他就受不了了。那如果你以后遇到更大的困难，他肯定不会留在你身边的。滚！好的，两杯咖啡。邓先生，你等的人还没到吗？要不然先点餐。再等等吧。嗯，好的。鸡翅，别管我，就让我一醉解千愁，挺好的。你怎么了？跟林泽峰不顺啊？哎，别跟我提他，提他我就烦。我今天去他们家找他，结果呢，他前女友在家，而且就穿了一件林泽峰的衬衣。你让我怎么想？你让我怎么想啊？那是得喝，我今天陪你喝，喝到吐为止。来，来，干！嗯，哎，不是，我为了祭奠我死去的爱情，我喝，你跟着凑什么热闹啊？我也不知道。哎呦喂，你说咱们这几个姐妹也都挺奇怪的，都特怂，一到爱情面前就怕这个怕那个，担心这个担心那个，你说为什么呀？这会儿，林泽峰肯定和他那个前女友卿卿我我的。小新啊，其实我觉得林泽峰他不适合你。你看月月，她嫁了有钱人，她她怎么样了呢？我跟你说，越有钱的男人，他越不懂得珍惜你。你知道吗？我一直以为林泽峰他跟别的男人、跟那些有钱人可能不一样。我我真
，我真的曾经以为他可能对我是真心的吧。我太傻了，怎么可能呢？我想太多了吧。可不是嘛，你总说我情商低，你这情商也不怎么高啊。你你该不会是跟李泽峰上床了吧？接吻，只要没上床就行，没上床那就不吃亏。好男人多的是，咱慢慢挑啊。想哭就哭吧，哭好了以后又是一条好汉。来，干。在这儿啊，咱们俩约好了今天晚上吃饭的。其实，哎呀，哎呀，我忘了，对不起啊，那个，我，哎呀，我太忙，就，我我和珊珊，我们俩我还喝了酒。明白，明白，我都理解。我就是因为没见到你，所以过来看你一眼。现在看到了，我我就走了。不是，你怎么会打电话呀？真的不好意思啊，那个，要不过两天我请你吃饭吧，我补上。真的没关系，那我走了，快回吧。啊，呃，我新买了一辆自行车，我开始学着骑车，以后再也不会出现。没没事，没关系。挺好看的。行了，快回去吧，走了。哟。小新回来了，哎，妈，你来怎么不跟我说一声？我是来给你收拾收拾，送点你。哟<咳>，怎么了？你这是喝酒了？嗯，没事儿，我就跟珊珊喝点啤酒，吃点烤肉，没关系的。你说你这孩子喝什么酒啊？是心情不愉快喝的？没事儿，真没事儿，我就想趴一会儿。我给你倒点水去。嗯，不用，我累得很，我就趴一会儿。那你也别趴这儿啊。回房间去，走，孩子，来来来来来，起来，<笑>啊。小新，喝点水啊。你说，干嘛喝这么多酒啊？啊，这对身体也不好。C E S 那边有没有什么动作？还没有，不过我们安排的那几笔资金已经和他们接触上了。可是林泽峰那边好像没有我们预期想象的那样那么快接受，估计他们还在考虑吧。哼，林泽峰这个人在商场上一向谨慎，要让他上当。不是那么容易的事儿啊！你说，他会不会放弃这次徒弟的金牌啊？谋事在人，成事在天。咱们要有信心，让林泽峰咬钩
，不过是时间问题。宝贝儿，起来了，来，喝点稀饭。妈，我头疼，头疼死了。能不疼吗？你昨天喝那么多酒，来喝点。嗯，没胃口，不想喝。来，乖孩子，妈给你扶起来。哎呦，怎么了？啊？跟妈说说，是不是工作不顺利了？没有，就是觉得。有点累，要是累，咱就把工作辞了吧，好不好？妈养着你。哎，我跟你说啊，小心，有事你别憋在心里啊，有话跟妈说啊。你说这孩子，你这是怎么了？啊？你抱我一会儿吧。来，妈妈抱着你啊，乖。哎呦刘秘书，让余医生给我送杯咖啡进来。哎。还有什么事吗？对不起。为什么要说对不起？是因为，是因为曾经给过我希望，因为这件事情跟我道歉是吗？其实真的没关系的，我我从来也没有把这件事情当做正事儿，我就当自己随便那么一听。随便一听。对呀、啊，随便一听。林总，这是开发区那块地需要上报的文件，您给签个字小心！你来干嘛？找你啊。有什么事吗？借你上次赔给我的洗衣服钱。都说了是赔给你的，就不用还给我了。用不了这么多。还有，我想跟你解释一下昨天的事儿，都没有必要解释了吧，都过去了，我不想听。我跟袁爱根本就不是你想的那样，而且我之前说我喜欢你，我没有骗你啊。你跟袁爱什么样，跟我有什么关系啊？反正，就当我之前，也也没认真啊。小新，你能不能别这种态度？我们两个心平气和的谈一谈，行吗？我什么态度呀、啊？我态度挺好的呀。小林，你来啦。
。你看我刚买的菜，走，上楼吃饭去。哎呀，你妈，她有事儿，她一会儿就走了。哎呀，有事也上楼说，在这儿多不合适啊。走吧。哎呀，别起哄了，她真有事儿。那行吧，林总，那就再见了。啊，是阿姨，正好公司还有点事儿要忙，我下次再来看您吧。那我先走了。不送啊。小心啊！一会儿我给你做红烧鱼去啊。嗯，我不想吃，我不饿。妈，我想睡一会儿，你忙你的，不用管我啊。即刻呀！啊，我还以为你这厮一夜暴富或者人间蒸发了呢。说，今儿什么风把你给吹来了？最近麻烦事儿多。烦。我说你这什么情况？你有什么不开心的，跟我说说呀。不用，陪我喝两杯就行。哎，你还真别不信。你知道在这一块儿，我叫什么外号吗？妇女之友，我呀，就是你现在这状态，内心脆弱的时候的一碗心灵鸡汤。还乌鸡白凤丸呢，鸡汤。得了，你这，你快说说你怎么了？什么事儿？我帮你听听。最近公司的资金出了点问题。我当什么事儿呢？哎，我这儿虽不富裕，但是呢，给你拿个百八十万的还行。这可不是几十万就能解决的事儿。哎呦。这要我说呀，情场得意了，往往这个，这个，这个工作上面就会失意。我现在是商场上失意，情场上也失意啊。我还不如直接失意得了呢。不会吧？你到现在都没搞定于湖心啊？他上次来我家找我，正好看见袁爱在我们家呢。哎呀，我说你呢，你，你要是想跟袁爱。你到酒店开房了，你何必在家里呢？你，我跟袁爱之间什么都没有，行吗？哎呀，哎，行行，算了算了，不说了，烦。哎，好，那就不聊这个了，咱哥俩今儿就喝酒，好吧？就喝酒，来，干了啊！你就选这个吧，我告诉你，这个刚从美国进口来的，你家狗肯定喜欢。那我就拿一个吧。好，你去那边。木子，算下这个钱。哎，六十五。珊珊，哎，阿姨，你怎么来了？你看啊，小心啊，在公司上班，现在店里全靠你了，辛苦了，孩子啊。哎呦，没事儿，我跟木子啊，把这个店已经打理的特别好了。<笑>啊，好了是吧？啊，欢迎再来啊！谢谢您。阿姨，你有事儿啊？这最近啊，小心怪怪的，有的时候还偷偷背着我哭，是不是感情出什么问题，和男朋友分手了？嗯。这个哎，珊珊，你可是小新最好的朋友，有事儿你可不能瞒着阿姨啊。嗯，那阿姨，我看你那么担心他，我就告诉你，但你千万别说是我说的
你放心，阿姨肯定不说。说怎么回事？小心吧，确实是因为感情上的事儿。好的，好，谢谢你。可靠消息，林泽峰决定竞拍了，而且已经向有关部门递出了相关的资料。可是想要林泽峰拍到这块地，有点不好控制，因为现在想要拿到这块地的人很多。这块地。是这次经济开发区中价值最高的，这点林泽峰心里很清楚，他一定准备了比别的商家高得多的价格来竞拍的，这点咱们要有信心。那我们现在怎么办、啊？等待，耐心的等。找哪位？你们老板呢？你说的是林副总吗？对，就那个姓林的，给他叫出来。哦，不好意思，他今天没有来，你也没有预约，有什么事情和我说吧。我跟你说，我跟你说得着吗？你是谁呀、啊？他在不在？他不在，不在，我就在这儿等他了。什么事啊？什么什么事儿啊？看什么看啊？哎，你们是这儿的员工啊？是啊。那个姓林的是你们老板吗？是啊。我告诉你啊，那个人可是个坏人。尤其是你小姑娘啊，她专门勾引那种年轻、漂亮、单纯的孩子，她是个诈骗犯啊！要学会保护自己啊，见她躲得远远的，听见没有？要不然你吃亏。我说你们这上班时间在这围着干什么呢？阿姨，你什么东西你？挡什么挡？起开！你什么东西你啊？你明明有女朋友了，干嘛来拐骗我女儿啊？你以为你是谁呀、啊？有点臭钱，你就可以欺男霸女、无法无天、胡作非为了。我告诉你，我就这么一个女儿啊，她是我的心肝。你要是敢欺负她，我饶不了你。哎呀，你住嘴！你听着，我去法律进行时，电视台我去告你去，我还可以去妇联呢。哎呀，您先别生气，有话咱好好说啊。你一边在这，妈，小心，你你等着，我没说完，你给我听好了。我们是普通人家，没什么钱，但是我们母女俩生活的很好，不靠小新在你这儿挣你这份工资来养家糊口。从今天起，小新辞职，我绝不会让我女儿留在你这种人的公司里的。小新，走，跟妈妈走。小新，走。公司你是不准去了啊！过几天让月月帮你办离职手续。妈，咱家可是正经人家啊！我不许你和那种不三不四的人来往，尤其是第三者这种事儿，绝不能发生在我们家人身上。我不管你和这个林泽峰发展到什么程度了，这人不可以的，靠不住，花心，啊！你条件这么好，你干嘛非要找他呀？妈，我知道你是为我好，感情归感情，可是工作的事情，我得，咱家不缺你这份工资啊，你回去好好的管你那个宠物诊所，妈妈这边开着饺子馆，放心，饿不着你。孩子，听话啊。这几天啊，你就待在家里头，过几天有相亲的，你挨个去看。你条件这么好，干嘛非要找林泽峰啊？吃饭了吗？工作辛苦了，记得按时吃饭哦。我的信息收到了吗？收到请回复。还在生气吗？我知道那天骗你的事是我不对，别生气了好吗？你生病了吗？还是？给你打电话你也不接
，方便的话回个信儿好吗？跟男孩在这儿散步，这儿真好看。这天气也好啊，非常舒服。哼<笑>，啊，看这儿，多浪漫啊孙小琪约会吗？怎么跑我这儿来了呀？干嘛？情绪怎么不高啊？说实话，你觉得我长得怎么样？干嘛突然问这个？快点回答，这对我特别重要。哎呀，你吧，不算是那种特别妖艳型的女人，但是你长得特别好看，可爱，而且皮肤特别好，水灵，关键是。特别耐看，卡哇伊那种。我觉得我平时不是那种自作多情的人啊，可我怎么就觉得自己自作多情了呢？怎么了，到底出什么事儿了？我今天跟他去看电影，看了两个小时，他连我手一下都不带碰的。我当是什么事儿呢？不碰就不碰了呗。怎么就那么没魅力呢？我跟你讲，这跟魅力没关系，慢慢来，说不定，说不定孙小琪慢热呢。没有比我们俩更快的，还慢热呢。反正我就觉得他不喜欢我，他要喜欢我吧，肯定就不是这样的。行了，你别想太多了，说不定，说不定人不好意思，然后还等着你主动拉他手呢。其实我发短信了，是吗？说什么呀？刚才在电影院，我也想拉你的手，可我不敢。傻样，和好了吧？又这么没公德心，把车停这儿。师傅，你的车挡路了。师傅，你醒醒，你的车挡路了。陈北，悟空，八戒想你了。把车让开。秘密啊，秘密啊，不是，秘密啊。
，长本事了你哈。怎么那么幼稚啊？玩跟踪？没玩跟踪。那咱们俩是碰巧在楼下遇到的？说吧，找我什么事儿啊？有话跟你说。有话说你就说啊。你不对，你知道吗，秦秘密啊。你干嘛呀？发短信，发短信不回，打电话，打电话不接，你想干嘛呀？你要你骗你！我干嘛要接你短信？我干嘛要回你电话？我哪儿不对了？真以为自己是天呢？你来就为了跟我说这个呀？不是，我跟你说好，秦秘密，你别说。谁让你做的？站着干嘛呀？那么碍眼？哎呀哈，苏东，我错了呀，我真不应该骗你。你不回我电话，不回我短信，我害怕。以后我不敢了，你就原谅我一回吧。你有那么委屈吗？也没有。正好，既然来了，有样东西帮你准备好，你过一下目吧。什么呀？这是保证书。什么保证书啊？明白人就得做明白事儿。我之前就跟你说过了，我秦秘密是不会养男人的啊。你还想住在我这儿，是吗？嗯嗯。行。可有一个条件，我得跟你说清楚了。这里的煤电水位，所有的开销你得负担一半。还有，这是住在我这儿的注意事项，从今天开始把它全背下来，一字不差。太多了吧，这个赶上纯属自哼。我目前想到的就只有这么多，未尽事项随时补充，严格执行。干嘛呀？自己想。那南风吹来清凉。买人气啊！哎，不好意思啊，迟到了。哪还有？是我到早了。行。我我到脚，没事了没事了，走吧。找我出来有什么事儿吗？你千万不要误会啊！我今天找你出来，纯属是因为工作上的关系，跟感情无关。那就好。这次 B two 的亚洲巡览，相信你们 CES。肯定是想要拿下承办权吧？这关系到 CES 能否走向亚洲奢侈品行业垄断性地位的第一步，所以我必须要拿下来。我父亲常说，做生意讲究刚柔并济。风，你这样手腕决绝，恐怕会造成时代和成员联手对付你的。三年前，不就已经联手了吗？听说你们 CES 最近想要拿下开发区的那块地啊，但以我对你们公司资金状况的了解，如果你们目前要以重金拿下这块地的话，恐怕风险很大吧？你们成员不就是一直想把 CES 踩在脚下吗？所以这次 CES 承担巨大的风险，你们应该高兴才对啊。我只是好意提醒。商场人心险恶，投资还是要谨慎小心一些。谢谢你，你不用担心。那，那个，我我眼睛里进了东西啊，不太舒服。是因为那个人吗？嗯，他是我老板。
签了吧。嗯，我上个洗手间。哟，这么巧啊，于医生，是挺巧的。嗯，老跟着我干什么呀？谁跟着你来？我是来跟我朋友吃饭的。朋友，就是上回你相亲那男的吧？相亲的怎么了？不能吃啊？你不是都跟你老相好的叙旧吗？干什么？我看你不太舒服，我们换个地方吧。既然这么巧遇到了，请你吃个饭吧。你的单，一会儿我来买。不必了，丁先生，你是小新的老板，今天难得碰上，我请你吃饭才对。你的单我已经买过了，再见。帮我解围啊！哎，你干嘛要帮他付钱呀？他有的是钱，让他自己买单呗。没多少钱。没多少钱，多少钱？一万多块钱吧。多少？他刚才点了一瓶拉菲，很一般的那种，但是在中国呢，卖的比较贵，你懂的。行了，没多少钱。你跟贝贝是怎么认识的呀？贝贝是我学弟，我们是外经贸的同学。他也是外经贸的呀，我怎么没看出来？我送你回家吧。嗯。这是你的车啊。你们俩谁能告诉我这个豆南到底是怎么回事啊？我给你介绍，那必然是人中龙凤，好货中的好货呀。他今儿竟然开了一个保时捷，你知道吗？他到底什么路子啊？开着保时捷？我只知道这豆南是做金融的，应该是个有钱人。没想到这哥们这么有货呀、啊！想到。你给我介绍的男朋友，不是，你也没帮我调查调查，他到底是干什么？家住哪？家里几口人呀？你怎么这么不负责任啊？不是我调查这个干嘛？跟我有什么关系啊？什么没关系？那你就把我这么发出去了呀？哎呀，老贵，其实啊，这个相亲啊，就是拓展社交网络，别那么放在心上。这事儿是这么回事，我去参加我们学校百年校庆，就碰见他，他是我师哥。然后他跟我说呢，他要找个女朋友，不是我跟他说的，是他跟我说让我给他介绍。然后他跟我说，说是要找一个性格开朗的，喜欢小动物的。我一想，这不就是你吗？况且你这儿正好缺一头，我就给你领回来了。那你呢？哎，你当时还不认识贝贝，你怎么认识豆奶的呀？对啊，我那时候还不认识他呢。对啊，嗯，是这样的。我那天呢，从心理诊所下班出来，就看见他救着一个老太太，那老太太摔伤了，我就看附近没什么医院，就让他们进诊所了。我本来以为那老太太是他妈的，他对那老太太特好，结果说不是，他只是见义勇为。我觉得这人挺不错的，跟他聊了两句，他就说起他没有女朋友。我突然想到你了，我就把你的情况跟他说了，他听了以后特别满意，当时就同意了。这接下来我不是没安排你俩见面吗？哎，他还来诊所找过我几次。那时候因为你跟林泽峰在一起呢，我就没安排这事儿，情况就是这样。那你说，这事儿也太巧了吧？怎么能让咱们仨给赶上了呀？这写小说也不太这么写的吧？对呀、啊，你这也太巧了吧？啊！哎，亲爱的。
我在想啊，他是不是故意想要接近你啊？他认识我们只是为了他想要接近你，想要认识你。嗯，说不定他好早之前就开始喜欢你了吧？哟、啊，这事太深情了，真的太深情了，是吧？是啊，我参加本来校庆这事儿，我估计也是动他安排。老师特地给我打电话让我回去，说我一定得回去。我觉得其目的就是为了接近你。原来他做这一切都是为了你，为了你。哎，等一下啊！你说就我这样的，他凭什么喜欢我呀？他那么好的条件，什么样的女孩找不到，还处心积虑的接近我？不是我。凭什么呀？凭什么呀？是啊，凭什么呀？凭的就是缘分。大早，干嘛？昨天我通过各种关系把你打听清楚了窦楠的来历。这回你转着了，窦楠真是一算是王老五。我听说啊，他出生在一个南方小镇，父母都是当地的老师。十六岁的时候就以最好成绩考上我们大学，十八岁的时候父母去世了。啊，当时他在毕业的时候就赚到了人生的第一个一百万，然后以这一百万再投资，到了现在已经变成了一个亿万富翁，懂吗？你说这些都靠谱吗？绝对靠谱。窦楠跟林德峰不一样，林德峰那富二代起点高，窦楠可是正儿八经的白手起家，潜力股。哎，咱俩说的窦楠是一个窦楠吗？那我之前看他可不像有钱人。这叫低调的奢华，懂吗？有钱但不张扬，多好啊！听说过隐形富翁吗？没有。我给你普及一下啊。这所谓的隐形富翁呢，就是表面上没有什么大公司、大产业，但所有的资产全都在这儿，脑子里，只要他不傻不死，就能让整个金融界翻云覆雨。我觉得像他这样的天才，一般情况下不会按正常套路出牌。他在没成功之前应该特自卑，躲在一角落里默默的注视着你。后来成功了，自信了，又不想以一个普通的方式出现在你面前，怎么办呢？就从周围的我们下手，通过我。演出这么一出戏，哎哎哎，您这想象力怎么不去当编剧呀、啊？肯定能拍出好电视剧啊！哎，有料没料？我说真的呢，本来嘛。我可听说了啊，窦楠当时上大学的时候追她的姑娘呢多了去了，全都是倒贴的。我觉得她真喜欢你，我觉得你应该先把她拿下，顺便帮我套点股市内幕什么的。那您是在拿我的青春赌您的明天呀？啊，靠不靠谱啊你？我拿你跟他赌，那我不亏死啊！窦楠这么精了一人，我觉得啊，他是真喜欢你。要不然你就考虑一下，给他一机会。爱情这事儿嘛，就是东挑挑西拣拣的事儿。对对对对，你可别什么东挑挑西拣拣啊，让兔妈知道揍死你。我跟兔妈那不一样，我们俩那是一见钟情，你跟林泽峰那撑死了算是单恋。不是，我再跟你说两句，你听我说。哎，于医生，快到你的房间看看，好多人呢。什么？哎呀，哎呀，这么多，这么大。先扶一下，先扶一下。请问您是于无心小姐吗？呃，我我是。有位先生要我们把这些礼物送给您。这是比较贵重的礼物和一些甜点。另外，那位先生要我告诉您，甜点最好在午后吃，早上吃太多会引起胃酸，对身体不好。礼品中还配有一些顶级的绿茶，可以搭配甜点来清口。哎，等一下，我想知道送这些礼物的人到底是谁啊？这个我们不方便透露，以后您和这位先生沟通好吗？哦，怎么回事？干嘛呢都？啊，在这围着干嘛呢？情况一定要找个这样的男朋友，一定的。行了，别看了，你们回去工作了，公司给你们钱，让你们看热闹了，是不是？像什么样子呀？快回去，回去。于小姐，那我们先走了。哦哦哦，好。谢谢啊，没关系。哎，于
心，你厉害了你！这么多东西谁送的？我也奇怪呢。哎，怎么，怎么还有这个呀？不会是恶作剧吧？这，快拆开呀！我知道是谁送的了，谁呀、啊？豆南，这么重要的？这些都是那天我跟他逛街一起看的，他怎么全都买下来了呀？真的？对呀、啊。哇，这豆南什么路数啊？哎，你今儿怎么来公司了？你昨天你妈工作了？我们家那老太太犟的跟什么一样，怎么可能昨天工作啊？哎，一会儿你帮我办离职手续吧。怎么？你真的不打算在 CES 干啦？那你跟林泽峰的，嘘，眼不见心不烦。也是。那你以后打算怎么样？嗯、呃，能干什么干什么呗。再说了，我不是还有宠物诊所吗？饿不着。成，那我一会儿就给你办了。赶紧收拾收拾这儿吧。CES 看书高于起拍价百分之七十五的价格，拿到了开发区那块地。林泽峰疯了吧？他，真是天助我也！按照我的估计，只要林泽峰把这块地的预付金给付了，那他的资金流就断了。但是按照他现在的总资产来看，他的负债率并不高啊。那我们就给他添点油，加点火，让他烧得再旺一点。啊！林泽峰现在大口大口的吞地。他最缺的就是资金。只要我们把 CES 的资金流给切断，堵住他的资金源，那我们……今天大家都辛苦了，开发区的这块地，我们终于给他拿下了。太棒了，太棒了，太棒了！没想到开发区那块地那么火，但是还是让我们挣上了。这一次的资金投入。超出了我的预期，但这也更能充分的说明，这块地的前景无限。不过林总，接下来我们就要马上支付那块地的土地出让金，那可是好几个亿呢。泽秀，你谈的那几笔资金怎么样？还正在谈，但是他们的要求比较苛刻。利息高点没关系，只要保证咱们的资金链条不断就行。嗯，我知道了。过几天我再去趟上海，跟那边的几家银行洽谈一下。刘秘书，你安排一下，这周末公司请客，大家出去庆祝一下。好，好，好，好，好，好，散会吧。林总，这是于医生的离职手续，您签个字吧。这很着急吗？嗯，于医生今天来公司了，先在医务室等着。你先去忙吧。嗯，好恭喜你啊！这男的还挺大手笔嘛，送你这么多东西啊！你俩现在什么关系啊？不会因为他送你这些东西你就跟他好了吧？随便你怎么想，全对啊！
我跟袁爱真的什么都没有，你总得给我一个解释的机会吧？干嘛要解释啊？这是你们之间的事情，跟我有什么关系啊？不用，不用解释。对了，我的辞职报告已经交上去了，麻烦你签个字吧。哎，你帮我收拾啊！不是，哎，小新啊，不是你下次逛街的时候能不能买点什么什么数码产品啊什么的呀？房子呀、车什么的，你还买什么东西？双节棍啊！我那么多话呀！我告诉你，快点收拾啊！回头邻居看到了，告我妈，我又废了。这个东西我都要还给他的。不是你别还给他呀！不是你忍心伤害他那脆弱的小心肝啊你？那我跟他就是普通朋友，他的东西我才不要呢。也是，这是我想的肤浅了，这样才显得你气质高贵，眼眶子不低，没准一高兴啊，那上亿家产都是你的，高，实在是高，欲擒故纵，放长线钓大鱼啊你，高你妹呀、啊、高，别拿你的小人之心夺我君子之腹啊，小新啊，求你个事儿呗，什么事儿说。你看豆南这么大一产业，是不是啊？那他公司里肯定有经理级别的空缺什么的，你帮我想，来说说呗。哎，我觉得吧，你真的应该踏踏实实找一个好工作，回头你再这么吊儿郎当的下去，他妈该不要你了。他才不舍得呢，舍不舍得你走着看啊。啊，就走着瞧呗。行行行，哎，你先帮我搬上去一茬，快。嗯哎呦喂，别的不说啊，豆南买这些礼物我确实挺感动的。要哥，你们几个早就招架不住了。你说不光是这些礼物，就他那份默默的、默默的为你付出的那个心，我就觉得挺感动的，挺牛叉的。嗯，基本上越是有钱的人吧，他花钱越谨慎，特别是像他这种白手起家的人，他会觉得没有价值的东西他不会去浪费。可是你俩逛街，只要你多看一眼的东西，他都给你买，包括吃的呀、用的呀什么的，可见他真的挺喜欢你的。我知道他对我好，可是我我我我就是不能接受，我心就是不动。可能是因为我这儿已经有一个人了吧，他就是进不来，你说我怎么办？那就更应该跟东南交往了。那男人就是这样的，你对他越好，他对你可能越不上心；你对他不好，他反而倒贴着来找你。眼前儿有豆南这么好条件的一个放在这儿，哎呀，对其他人来讲可是一个大威胁。确实不错呀，你这些东西打算怎么处理啊？我还给他呀，我肯定不能收。我收了，我我就感觉我要答应他什么似的。而且你说不说这些啊？就这两样，那个镯子还有那项链。我才十好几万呢，我能收吗？我那天就随便那么一看，谁让他悄不声就买了。我现在想想，我多后怕。还好我当时看的不是什么房子啊、车呀、啊，这要给我搬来了，我怎么办呀？我，人家都对你这么好，要不你就从了吧。从什么呀？他现在这么主动，弄得我特别特别被动。我现在都有种要逼上梁山的感觉，我都快窒息了。我，你说买这些东西，我奇怪。你呀、啊，就是想太多了。人家干嘛呢？跟你玩浪漫呢，浪费还差不多吧。你现在还不知道人家为什么喜欢你，说不定哪天你知道这原因了以后，你会爱上人家呢。你怎么知道不会呢？阳性是两条线，阴性没怀孕。是一条线。哎呀，我真的没怀孕，吓死我了！我真的没怀孕。珊珊，啊
。喂，珊珊，你什么时候回来呀、啊？啊，那个兔妈和月在我这儿呢啊，大家都特别想你。喂，小新，我没怀孕。喂。哎哎哎，什么什么什么什么，我信号不好，你慢点说。那个，兔妈和月都在这儿问你好啊。喂，小新，我测了一次，我真的没怀孕。哦，什么？你你确定吗？确定。哦，行，那那太好了。那什么时候回来？你那个给我们打电话啊。嗯，拜拜。哎，这孩子什么情况啊？走了这么长时间，什么时候回来？明儿，明儿一早回来。明天就回来了啊！嗯，好。你看，早看过了。哇塞！干嘛呢？睡了吗？没呢，等你电话呢。哦，我下午开会，我忘了给你回了。你别顺利吗？还行吧。每天开会开着烦死了，大会小会的各种会。那你什么时候回来呀、啊？上回不跟你说了吗？我这回开完会还得去趟杭州，不一定呢。累了，累了，真是有点累了。那，那你就早点休息吧，注意身体啊。啊，老婆，你也早点睡吧，好吧。晚安。嗯，晚安。给我打电话呀！好不容易不上班了，还不知道多睡会儿。嗨，我命贱呗。行了行了，哎，你中午干嘛呀？中午，没事啊，有安排，一起吃饭呗。好啊，吃什么？嗯，吃什么都行，你定。行，那我中午饭点给你打电话吧。行，其实也就是想跟你出来聊聊天。那我回家换个衣服，咱们一会儿见呗。打电话啊。从哪儿寄过来的？不清楚，寄件人是空白。好，去忙了。嗯
。听说这牌子特别好用，好多明星都用呢。用完之后皮肤吹弹可破，<笑>效果有那么好吗？好不好你试试就知道了呗。哎，你没事呀，多捯捯着自己，别整天跟菜场大妈一样。你看现在人，韩国的男人，还有画眼线男人，日本男人，还有修眉毛的，就连咱们中国大街上，没看到好歹卖头的呀。俺兔妈的话就是，你作为一个女人，你好意思吗？你没压力呀、啊？<笑>你再不提高自己，你就没出路了。<笑>你学的可不像啊，人兔妈的语气啊，还得再尖酸刻薄点儿。嗯，兔妈说话虽然尖酸刻薄，可都是大实话啊。女人就应该对自己好一点。你说咱们自己都不心疼自己，别人能心疼我们吗？哎，回头让兔妈组织组织咱们年底去趟泰国吧，纯姐妹团啊，不许带男人。行，我觉得行。<笑>我刚刚得到最新消息，林泽峰最近要转让一块他在陕北区的商业用地。消息可靠吗？可靠，绝对可靠。你说他会不会觉得自己的铺子太大，想收一收？不可能。像林泽峰好胜心这么强的人，他不可能收手。我告诉你，他现在最缺什么？他最缺钱。你说他会不会觉得现在用自己的钱是最安全的？拆了东墙补西墙，如果真是这样的话，那咱们的计划……对付像林泽峰这种人啊，咱们得有招，还得是阴招。卖，卖给谁呀、啊？门儿都没有。去，给他散点负面消息。对了，晚上公司庆功宴你也来吧。我不去，我现在都不认 CES 的人了，我干嘛去？嗯，你辞职那事儿，林泽峰还没签字呢。他最近特别忙，我估计得往后拖一阵了。哎呀，我看他就是故意的，故意不跟我签那个字儿。不签就不签呗，我不会回去。你不觉得吗？他不给你签字，就是不想让你走。反正以后我跟这男人没有任何关系。哎呀，不说他了，不说他了，烦死了。哎，你老公回来了吗？没呢。他本来说这个礼拜回来，后来他说要去杭州开个什么会，得下个礼拜了。哎，这回走的可真够久的。你不担心啊？我担心有什么用啊？他要真想干点什么，我防得住吗？那倒也是。那他给你主动打电话吗？打，他能给你主动打电话，就证明他心里还有你。谁啊？豆南吧？啊，问我吃饭了没？虽然我没见过他啊，但是从他对你的种种态度来看，我觉得他是一个挺不错的男人。啊、uh, ，反正人挺细心、挺贴的，但是是不是好男人，还得考察考察呢。<笑>豆南呼叫小新，豆南呼叫小新 ，over。我是小新，我是小新，有什么事儿啊 ？over。哎，你们玩的这叫什么呀？这叫微信。哎，你不知道？哎，你现在可 out 了。不知道。回头你跟你老公也下载一个呗，跟爆话机似的，还挺好玩的。然后比打电话、短信要方便，还能促进夫妻之间的感情，是吗？嗯。哈哈，这是我今天的大餐，看见了吗？你太坏了啊，故意缠我是吧？我在跟一个美女喝咖啡呢，我给你拍一下呀。冲我笑一下，怎么样？怎么样？怎么样？我先走了啊，公司还有事儿。哦，那打电话。嗯嗯，好，拜拜，拜拜。服务员买单。<笑>